ട്രസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉദയൻ വെച്ച ഡിമാൻഡിൽ അമർഷവുമായി പ്രതിഭയും രഘുനാഥനും അവിടെ എത്തുന്ന കാർത്തിക ട്രസ്റ്റിന്റെ ഒരു സ്ഥാനമാനങ്ങളും നന്ദനയ്ക്ക് കൊടുക്കരുതെന്ന് പ്രതിഭയോടും രഘുനാഥനോടും പറയുന്നു കാര്യം കാണാൻ കാർത്തികയെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നന്ദനയുടെ അടുത്തെത്തുന്ന പ്രതിഭ ഈ റൂമിൽ ഒരു തൊട്ടിലുടനെ കെട്ടണമെന്ന് ഉദയനോട് പറയുന്ന പ്രതിഭ മനീഷിനെ അന്വേഷിച്ച് പനയ്ക്കൽ വീട്ടിലെത്തുന്ന ചന്ദ്രൻപിള്ള വാടക വീട്ടിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രമാണത്തെക്കുറിച്ച് മനീഷിനോട് ചോദിക്കുന്നു മനീഷ് ഒന്നും അറിയാത്ത മട്ടിൽ മറുപടി പറയുന്നു പോലീസ് എത്തി മനീഷിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന മനീഷ് ഇനി തുടർന്ന് കാണുക പത്രത്തിലെ പരസ്യം കണ്ടിട്ട് പിന്നെ അന്വേഷണമൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ കുറെ അന്വേഷണങ്ങളും ആലോചനകളും വന്നിട്ട് വല്ല ഗുണവും ഉണ്ടായോ ടാക്സി വിളിച്ച് പകുതി വഴി പോയത് മിച്ചം വേറെയും പെൺകുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയതല്ലേ പിന്നെ ആരും ഉത്സാഹിച്ചതുമില്ല മനസ്സ് മടുത്തുരയാണ് നല്ലൊരു ജോലിസിന്റെ അടുത്ത് പോണെന്ന് പറഞ്ഞ അതും കേക്കില്ല നീ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരുന്നേ രണ്ടു മൂന്ന് ജോലിസിന്മാരെ കണ്ടിട്ട് എന്തായി രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ എല്ലാം നേരെയാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ മാസം എത്രയായി ഒരു കഥയില്ല അതിലൊന്നും ആ കല്യാണം നടക്കാത്തതിന്റെ കാരണം അതൊന്നും അല്ല അതെന്താ എടി നിന്റെ മോൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കല്യാണം നടക്കാൻ എന്നാ കല്യാണം നടക്കരുതേ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെയാണ് കാരണം ആ എന്തായാലും മോന്റെ വിവാഹം നടന്നു കാണാനുള്ള യോഗമില്ല എനിക്ക് വെറുതെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് കണ്ണടയ്ക്കാനായിരിക്കും വിധി അതുപോലെ റോങ് നമ്പരും ആയിരിക്കും നീ തന്നെ പോയി നോക്ക് ഹലോ ഹലോ ഞാൻ രവികുമാറാ ഫോൺ ഒന്ന് കൊടുക്കൂ ഹസ്ബൻഡിന് ഏതോ രവികുമാർ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് രവികുമാറാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാറിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു ഒരു പെണ്ണു കാണൽ ചടങ്ങിന് വൈക്കത്തേക്ക് പോകുമ്പോ ഓർക്കുന്നോ ഓ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എനിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല എടി അന്ന് നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിൽ കയറിയില്ലേ സുപ്രിയയുടെ വീട്ടില് പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷങ്ങള് ആ അങ്ങനെ പോകുന്നു വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അതെ അതെ അല്ല മോൻ ജോലി സ്ഥലത്താണോ ആ അയാള് പിറ്റേന്ന് തന്നെ തൃശ്ശൂരേക്ക് പോയി ഓ അല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയം പുതുക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അതിനെന്താ കാര്യം പറയേ പിന്നെ മോനൊന്ന് പെണ്ണ് കാണാൻ പോയിട്ട് എന്തായി കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച് കാണൂല്ലേ ആ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ അയച്ചു തന്നാലേ ഞങ്ങൾക്ക് കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കാലോ എന്നത്തേക്കാ തീരുമാനിച്ചത് അത് അത് ശരിയായില്ല സാറേ ഏ അന്നത്തെ പെണ്ണ് കാണൽ നടന്നില്ല എന്തു പറ്റി നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് പ്രശ്നമല്ല ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛന് ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി അങ്ങനെ ആ പ്രോഗ്രാം മാറ്റി വെച്ചു പിന്നെ നടന്നില്ല സോറി കേട്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചത് വിഷമായോ ഏയ് സാരമില്ല മനഃപൂർവ്വല്ലോ അല്ല സമയം നോക്കാതെയാണോ അന്ന് വീട്ടിൽ നിറങ്ങിയത് അല്ല സമയമൊക്കെ നോക്കിയാ പുറപ്പെട്ടത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ സമയം ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും അതെ മോന്റെ ജന്മ നക്ഷത്രം ഏതാ പുണർദം 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 നല്ലതാണല്ലോ ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി പാർട്ടിക്ക് ഇപ്പോ അവനൊരു ഇരുപത്തൊമ്പത് ആകുന്നു ആ അതിന് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചതേ എനിക്ക് ജ്യോതിഷം കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം തന്നെ താൻ പഠിച്ചെടുത്തതാ ആഹ കൊള്ളാലോ ഏത് വിഷയത്തിലും കുറച്ച് അറിവുണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ അങ്ങനൊന്നുമില്ല കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം ആ എന്തായാലും സാറേ ഞാൻ മോന്റെ നാളൊന്ന് നോക്കാം 
വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൂടി ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യോ ജന്മസമയം കിട്ടിയാൽ വളരെ നന്നായി അതിനെന്താ അയക്കാമല്ലോ അല്ല യാദൃശ്യമായിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടില്ലേ എനിക്കാണെങ്കിൽ ജോത്സ്യം ഒരു ക്രൈസ് ആണ് അതിനെന്താ വിവരങ്ങൾ അയക്കാൻ ഞാൻ ആ എങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ആ ബ്രദറിനെ അന്വേഷിച്ചതായി പറയണേ ഓ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കാം ഓ ഓക്കെ 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 ബൈ ബൈ ഹരിയുടെ നാളെ അയച്ചു കൊടുക്കണോന്നാണോ ആ ഇനി പുള്ളിക്കാരൻ നോക്കാത്തതിന്റെ ഒരു ഒറ്റ കുറവേ ഉള്ളൂ ആ എന്തോ ആവട്ടെ എന്താ പറഞ്ഞേ അവര് പോയ പ്രപ്പോസൽ മുടങ്ങി ആ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാൻ പയ്യന്റെ നാള് പുണർതല്ലയോ ഒന്ന് നോക്ക് പുണർതം സുപ്രിയ അധികം കണക്കൂട്ടി കുഴപ്പിക്കണ്ട കുറച്ചെങ്കിലും ചേർച്ചുണ്ടോ നോക്കിയാ മതി കുറച്ചല്ല ജലജെ നല്ല പൊരുത്താക്കാണ് വിശദമായിട്ട് ഒന്നുകൂടി നോക്കണം എന്നാ നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം അല്ല മോളുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കണ്ടേ പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിക്കാൻ എന്താ അവർക്ക് ഇഷ്ടാവും അത് അമ്മ എങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാ മതിയോ എനിക്ക് അത്ര താല്പര്യം തോന്നുന്നില്ല കാരണം എന്താ പയ്യന് കുഴപ്പം ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടതുകൊണ്ട് ഗുണവും ദോഷവും തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയാ എനിക്ക് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുന്നില്ലെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ വെൽ ബിഹേവ്ഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈസ് എ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി അതാ ഞാൻ കാണുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പോസിറ്റീവ് സൈഡ് പെട്ടെന്നൊരു അഭിപ്രായം പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഐ വോണ്ട് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഓക്കെ സുപ്രിയെ ചുമ്മാ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തരുത് അവനവന്റെ പോരായ്മകൾ തിരിച്ചറിയണം പോരായ്മയോ അല്ല എന്ത് ഉദ്ദേശം നീ പോരായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നുമില്ല ആവശ്യത്തിന് പണമുണ്ടായതൊരു പോരായ്മയായി പോയി അങ്ങനെ പറയരുത് സുപ്രിയ ടേക്ക് യുവർ ഓൺ ടൈം നല്ല ബന്ധാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതേ അച്ഛന് പറയാനുള്ളൂ കൊള്ളാലോ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ പെണ്ണ് കാണല്ലോ എന്ന് വേണേ പറയാം ബോറായിപ്പോയി ഇതൊക്കെ ഒരു സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റിൽ എടുത്തൂടെ എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര് പ്രിയോ സുപ്രിയോ അങ്ങനെന്തോ ജോലി ഉണ്ടോ ജോലി ഉണ്ടോ ജോലി എന്നോടാണോ അത് പോട്ടെ ആളെങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി അത്ര തന്നെ ഈ ഉദാസീനത മാറണം കേട്ടോ ജീവിതത്തിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സൗജന്യം ചെയ്തതുപോലെ കല്യാണത്തിന് സംബന്ധിച്ച ഒരാളുണ്ട് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഉദയവർമ്മ ഇപ്പൊ അതേ ആള് പറയുന്നത് എന്താണെന്നോ കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ ആവായിരുന്നു കല്യാണം പുള്ളി അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ കാരണമുണ്ട് ഉദയവർമ്മ കല്യാണം കഴിച്ചത് നന്ദനയാണ് ഭൂതകാലത്തിന്റെ പേരുകളിൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിനെ തളച്ചിടരുത് നിന്നടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കേണ്ടി വരും ഓർമ്മകൾ മനസ്സിന് ഊർജമാണെങ്കിലോ ആ ഊർജം പിന്നിലേക്ക് ഓടാനാണ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയാ വേണ്ടത് അവനവനിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് രക്ഷപ്പെടും എങ്ങോട്ട് ഓടി ഒളിക്കും അതുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല വിളക്കിന് വെളിച്ചം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല അതിൽ എണ്ണ പകർന്ന് തിരിയിട്ട് കൊളുത്തുന്നത് ചുറ്റും വെട്ടം പകരാൻ വേണ്ടിയാ വെളിച്ചം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ചെമ്പരിക്കൽ വീട്ടിലുണ്ട് ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കാൻ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം നിരസിക്കുന്നതിന് ഒരു ന്യായവും ഇല്ല താൻ പറയുന്നതിന് ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല ശരിയായിരിക്കാം ശരിയാണ് ചെമ്പരിക്കലെ അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തൊരു വാക്കുണ്ട് 
ഹരിയേട്ടനെ കൊണ്ട് കല്യാണത്തിന് സമ്മതിപ്പിക്കാന്ന് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ എന്റെ ഭർത്താവിന് ഹരിയേട്ടൻ കൊടുത്ത മറ്റൊരു വാക്കുണ്ട് കല്യാണത്തിന് സമ്മതമാണെന്ന് അതെല്ലാം മറന്നിട്ട് എങ്ങോട്ട് ഒളിച്ചോടാനാ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ വരെ ഒളിച്ചോടാനാ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കളാ ആ സൗഹൃദം മുറിച്ചിടേണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു എന്ന വാർത്തയാ അതിൽ കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടന്നേ ഉള്ളൂ സാറേ അയ്യോ ഓപ്പറേഷൻ പോയി കേറാ ജീപ്പ് അയ്യോ സാറേ മുണ്ടഴിഞ്ഞ് മുണ്ടെടുത്തോട്ടെ വേറെ പണി മതി കാഴ്ച കണ്ടത് രണ്ടുപേരും ചെന്ന് ജീപ്പി കയറ് അവൻ സ്റ്റേഷനിൽ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയണം ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലെന്നുണ്ടോ ഇറങ്ങി വരാൻ സാറേ ഞങ്ങൾ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വനിതാ പോലീസ് എവിടെ കൊണ്ടുപോവാൻ ലൈലി സാരൂല അമ്മേ വനിതാ പോലീസ് വരട്ടെ സാറേ വനിതാ പോലീസ് ഉണ്ടോ കൊണ്ടുവരും ഞാൻ വനിതാ പോലീസിനെ കൊണ്ടുവരും അതിനു മുമ്പ് അവനെ ഞാൻ പൊക്കിയിരിക്കും നോക്കിക്കോ അവന്റെ അഭ്യാസം എന്റെ അടുത്തല്ലേ വണ്ടി എടുക്ക നിങ്ങളായിരുന്നു ചേച്ചി വിചാരിച്ചു പോലീസുകാരാണെന്ന് എന്തിനാ രാവിലെ വന്ന് ബഹളം വെക്കുന്നത് ഞങ്ങള് വിളിച്ചപ്പോ ബഹളമായി അല്ലെ ചന്ദ്രിക ലൈല എവിടെ ലൈലേ 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 വിളിക്കുന്ന എന്തിനാ കാര്യമുണ്ട് അവള് വന്നിട്ട് പറയാം ലൈലേ മക്കളെ നിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനാ ഞങ്ങൾ വന്നത് പോലീസുകാർ കയറി മേയുന്ന വീട്ടില് എന്ത് വിശ്വാസത്തിലാ നിന്നെ ഞങ്ങൾ താമസിപ്പിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ചോദിക്കാൻ വന്നതാണോ അച്ഛനും അമ്മയും ആര് പറഞ്ഞാലും നുണയല്ലോ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് കൊറച്ചൊക്കെ സത്യുള്ളൂ അതില് പോലീസുകാർ ഇവിടെ വന്നിരുന്നോ അതറിഞ്ഞാ മതി മനീഷിനെ അന്വേഷിച്ച് പോലീസ് ഈ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നോ മക്കള് പറ ഒരു പരാതി കിട്ടിയാല് അതിന്റെ പേരിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് പോലീസിന്റെ ജോലിയാ അങ്ങനെ മനീഷേടനെ തിരക്കി പോലീസ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അത്ര ശരിയാ എന്നിട്ട് പോലീസുകാര് ചായയും കുടിച്ച് കുറച്ചു നേരം വർത്തമാനവും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പോയി അല്ലേ എന്നിട്ട് അവര് രാത്രിയിൽ വന്ന എന്തിനായിരുന്നു മനീഷ് പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്തിനായിരുന്നു ഓ 
ഒക്കെ ഒരു നേരം പോക്കിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കും ആ സുമിത്രേശ എന്താ ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് സാധാരണ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കാൻ വന്നാണോ നിങ്ങള് അല്ലെന്ന് വന്നപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ഇവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനാ വന്നത് അല്ലെങ്കില് ലൈലയെ പോലീസ് കൊണ്ടുപോയെന്നായിരിക്കും നാളെ കേൾക്കുന്നത് അതിന്റെ ആവശ്യം തൽക്കാലം ചന്ദ്രികയുടെ മോക്കില്ല പറഞ്ഞു കേട്ടത് പോലെ ഒന്നും ഇല്ല അമ്മേ എന്നാ നീ പറ മനീഷ് എവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്ക് കാണട്ടെ അധികം സംസാരിച്ച് നിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല സുമിത്രേച്ചി ഞങ്ങള് ലൈലെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ചേച്ചി എന്നെ വിളിക്കണ്ട ലൈല വരുന്നെ കൊണ്ടുപോവാ അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ചേച്ചിയുടെ വീടല്ലേ വിളിച്ചോണ്ട് പോകുമ്പോ നിങ്ങളോടൊരു വാക്ക് ചോദിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ മര്യാദ ലൈലെ കൊണ്ടുപോകണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാലോ എന്നാലും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും അത് വേറെ പിന്നെ ഇതിന് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നേ സംസാരിച്ച് സമയം കളയാതെ ചന്ദ്രികേ എനിക്ക് സ്കൂൾ പിള്ളേരുടെ ഓട്ടം ഉള്ളതാ നിന്നോടാ പറഞ്ഞത് വരാൻ ഞാൻ വരുന്നില്ലമ്മേ ചന്ദ്രികേ ഇന്ന് ധൈര്യത്തിലടി നീ ഈ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് കള്ളുകുടി കള്ളത്തരം പോലീസ് കേസ് ഇനി എന്തൊക്കെ കാണണം നീ വന്ന ഇങ്ങോട്ട് ഇല്ലമ്മേ ഇതിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീടാ മനീഷേട്ടൻ ഇല്ലാത്തപ്പോ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ശരിയല്ല അതിന് നിന്റെ മനീഷേട്ടൻ എവിടെ എപ്പൊ വരുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് എപ്പോഴായാലും വരുമല്ലോ അന്നേരം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് അതിന്റെ ശരി ലൈലേ അമ്മ എത്ര നിർബന്ധിച്ചാലും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വരത്തില്ല ദേ നീ മനീഷിന്റെ പേര് കാണിക്കുന്ന ഈ ആവേശം ഉണ്ടല്ലോ ഒട്ടും നല്ലതിനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം അമ്മ എന്നെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ കാണിക്കുന്ന ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ അത് ഒട്ടും ശരിയല്ല ഡീ അച്ഛാ ഞാൻ വരത്തില്ല അമ്മ വിളിച്ചോണ്ട് പോ അതാ നല്ലത് അമ്മയുടെ അസുഖം കുറവുണ്ടോ ഉണ്ട് മാഡം മിനിഞ്ഞാൻ ആശുപത്രി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു ചിന്നു സാലറി അഡ്വാൻസ് ചോദിച്ചത് കിട്ടിയിരുന്നു കിട്ടി അതെന്താ കുറച്ച് സാരികൾ മാറ്റി കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റിയാ മാഡം സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റിയോ ഒന്ന് കാണിച്ച് ഇത് സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റഫാണെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് മഹേഷ് സാറ് 
എന്നിട്ട് എന്നെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ സെയിലിൽ വിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കച്ചവടക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലക്ക് കൊടുക്കും അത് മഹേഷിന്റെ ചുമതലയായിരിക്കും അതെ അതിനൊക്കെ കൃത്യമായ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ മഹേഷിനോടൊന്ന് വരാൻ പറയൂ ഞാൻക്കൊരുപ്പില്ല <laughs> 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 അത് മാഡത്തിന്റെ പരിചയക്കുറവുകൊണ്ടാ അറിയാവുന്നവർക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മഹേഷിന് അത് ഈസി ആയിരിക്കും അതെ എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം മഹേഷ് സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന സാരികൾ ഞാൻ ദേ ഷെൽഫിൽ ഉള്ളതുമായിട്ട് എട്ട കലർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നേരം പൊക്കാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അതിൽ നിന്ന് ക്വാളിറ്റി മോശമായ സാരികൾ മഹേഷ് ഒന്നെടുത്തത് 